안녕하세요. 배운 게 도둑질 랩핑 경력 20년 정품 제품만을 사용하는 텍네카스입니다. 오늘 시공 완료된 차량은 어, 2021년식 그 제네시스 G70 사량이시고요. 어, 시공되어지신 필름은 미국 텍넥사의 CK903이라는 세틴 세라믹 화이트 컬이라는 제품이세요. 그러니까 사틴 반무광 제품이시죠. 반무광 제품 중에서도 우리나라 정품 중 반무광 이 화이트 펄 같은 경우 많이 시공하시는데 어, 텍넵의 사틴 화이트 펄 같은 경우 세틴 세라믹 크롬 <웃음> 세틴 세라믹 크롬이라고도 말씀하시는데 어, 텍넵 화이트 펄 같은 경우는 필름층 자체가 3중 코팅이 되어 있어요. 그래서 아무래도 스톤 칩이라든가 어, 그런 그 자외선이 되게 강한 필름이시라고 보시면 되시고요. 어, 또 더군다나 이이 화이트 펄 제품 저희가 이제 화이트 펄이 사틴 화이트 펄 같은 경우는 사실상 저는 <웃음> 에이벌이나 3M을 잘 권해드리지 않아요 왜냐면은 이 반무광 제품 중에 화이트라든가 화이트 펄 같은 경우 관리를 정말 정말 잘 하시는 분 외에는 이게 관리가 정말 안 되시는 제품이라고 보시면 되세요 근데 택랩 제품은 사실상 이제 이 사틴 화이트 반무광 제품도 사실 권해드리는데요 얘네들 제품 같은 경우는 이 3종 코팅이 돼 있어서 뭐 점착층, 컬러층, 라미층이라고 하는데 라미층 자체가 어 무광 제품에 무광 제품에 투명한 이 필름 한 겹이 더 있는 타입이어서 어 이제 어떤 이제 이분 잔여물이라든가 어떤 게그 오염 물질이 묻었을 때 제거가 우선 잘 되세요. 그렇다고 뭐 이제 유광 제품보다 뭐그잘 되는 건 아니시고요. 이 화이 그래도 사틴 반무광 제품 중에서는 얘네들만큼 관리할 수 있는 건 없어요. 그리고 색감 또한 저희도 이제 에이버리 3M 다 취급하는 업체라서 색깔 또한 저희도 이제 비교를 해보면요. 이 표면 자체가 일반 분들이 손으로 이렇게 손등으로 필름을 만져보셔도 아, 이거는 어, 어 확실히 때가 덜 타겠다. 어, 그리고 이제 시공하기 전에 또 필름 두께 만져보게 꼭 해드립니다요. 그러면 어 확실히 차이가 나시네요. 네. 그런 것부터 그러니까 얘네들이 어떤 이 잔여물이 물으면은 어 이제 업체에서 이제 사용하는 광택제가 있어요. 원래 반무광 제품에는 광택제를 못 사용하세요. 근데 이 제품 이 제품 광택 자, 제품을 사용할 수가 있어요. 근데 그거는 일반 분이 사용하시기는 그러시고요. 저희도 이제 어느 정도 때가 묻어서 오시는 경우가 있으시면 저희가 잠깐 들리시라고. 전체를 다 해드릴 수는 없지만 사장님 저희가 한판 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 정도 해드려 볼 테니까 사장님이 이 약품을 구매하셔서 구매하셔서 혹시라도 때가 좀판 부분들은 이런 걸로 하시면 됩니다. 근데 일반적으로 에이버리 스링 같은 경우는 이 광택제를 사용할 수가 없어요. 광택제 사용하면서 문질는 순간 그 부분이 그 부분이 뿌옇게 변해서 완전히 이제 보기 쉽게 더 이상 그 판은 갈아야 되는 상황이 나와요. 근데 택넵사 제품 같은 경우 사틴 어, 세라믹 <웃음> 화이트 펄이라든가 어, 화이트라든가 얘네들 제품들은 이 필름이 3중 코팅으로 되어 있어서 이 점착층, 컬러층, 라미층이라는데 이 반무광 계열들은 무광 제품에 투명한 필름이 한 겹이 더 있는 타입이세요. 그래서 스톤칩에도 우선 강할 수밖에 없고 왜냐면 일반적으로 이제 에이버리 3 80마이크론에서 90마이크론 정도의 그 필름대가 형성되어 있는데 어 미국 택넵사의 제품들은 기본적으로 120마이크론에서부터 180마이크론, 190마이크론 거의 필름의 두께가 두배 이상 되는 제품으로 형성이 되어 있으시거든요 이 제품 또한 어 필름의 두께가 150마이크론 그러니까 거의 두배 가까이 되어 있는 필름인 상태에다가 거기에 투명한 필, 필름이 한 겹이 더 있으시니까 얘네들이 이 스톤칩이라든가 내구성이라든가 자외선에 안 강할 수가 없어요. 그리고 또 가까이서 한번 보여드리겠는데 어, 뭐 에이버리 사틴 화이트 펄, 세리엔 화이트 펄과 고급감이 완전히 틀리세요. 제가 또 한번 비교를 한번 해드릴 건데요. 어, 고급감이 장난이 아니세요. 그러니까 이, 그러니까 우리가 이제 유광 같은 경우도 광택도 하나 차이에 차가 얼마만큼 보는 게 느끼, 그러니까 다르게 느껴지는 거죠. 완전히 다르게 광택도가 있는 필름과 없는 필름은 이 
차에 느껴지는 만족감이라든가 그런 것들이 완전히 틀려지세요. 우선 이 제품 사용되어 있는 필름 한번 예. 샘플로 우선 한번 가까이 보여드려 보고요. 그리고 또, 또 가까이서 한번 보여주세요. 지금 사진상에도 보시면 이 광택도라고 그러죠. 사틴인데, 사틴인데 정말 어, 수입차들에서 한정판으로 나오는 반무광 차량들이 있으시거든요. 걔네들보다 도장보다 더 높은 이 무광 사틴 제품이라고 보시면 되세요. 그리고 색감 지금 카메라에 좀 다, 카메라에 지금 이 보이는 것만으로도 보이는 것만으로도 사실상 이 에이버리 스림 이런 퀄리티를 못 잡을 것 같아요. 우선 색감을 같은 비슷하게는 만드는데 약간의 광을 더준것 자체가 어, 차이가 엄청나게 보여요. 아, 미국 택랩사 아, 전 세계적으로 유일하게 필름 자체에도 QR 코드가 입력 이, 있으셔가지고요. 어, 이 제품에 내 핸드폰으로 갖다만 대셔도 제품이 뭘로 만들어졌는지, 뭘로 만들어졌는지, 네. 어, 뭐 필름의 내구성은 어떤지 소비자들도 직접 들어가셔가지고 자세하게 확인하실 수 있으시니까요. 어, 요즘에 뭐 워낙 그 중국산들 갖고 중국산이 중국산이 아닌 척 하시면서 어, 뭐 어디 나라 뭐 정품 제품이다 뭐 그렇게 말씀하시는 데가 엄청 많은데요. 저희가 이번 저희 항상 저희가 한번 제가 한 번씩 말씀드는데 우리나라의 정품 제품들은 많지가 않으세요. 어, 하이그로시 계열 중에는 지금 미국 택랩사가 한 13년 정도 됐어요. 13년, 13년 정도 되셨고요. 어, 뭐 이노지텍도 미국 뭐 샌프란시스코가 아무튼 거, 그쪽도 정품 제품 맞으세요. 그러니까 어, 정품 제품은 뭐냐면 그날에 분명히 어떤 그, 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 그 그날에 어떤 그이 시설을 완비하고서 생산을 하는 것들을 정, 그 데이터 시스템 다 갖추고서 어, 판매를 하는 것들을 정품이라고 하시거든요. 우리나라에서 지금 현재적으로 정품 제품으로 판매되고 있는 차량들은 어, 미국 3M, 미국 택랩, 미국 에이버리, 미국 이네지텍 그리고 또 하나가 있는데 프랑스의 헥시스 제품이라는 게 있는데 그쪽도 필름이 굉장히 좋아요. 회사가 또좀 오래된 역사를 가지고 있는데 요거 제품 외에는 요거 제품 외에는 다 중국산이라고 보시면 되세요. 어, 믿지, 믿지 않으셔도 되세요. 왜냐면 저희 같은 업체들이 그걸 모르지 않거든요. 절대로요. 저희는 사실 파고 들어가면은 금방 다 찾아내는데 이 중국산으로 이제 이 시장을 파괴하시, 파괴하시는 분들이 꽤 있으세요. 사실 뭐 제가 요즘에 블로그라든가 그런 거이 호스팅 좀 하고 그냥 호스팅 그 웹서핑 좀 해보면은 아 이제 막그좀 연차가 되시는 분들도 잘못된 길들을 가시더라고요. 괜히 뭐 중국산 제품들 뭐 런칭한다는 뭐 런칭은 무슨 대, 대기업의 이 정품 제품들은 대기업들이 만들기도 하지만 어, 뭐 조그만 저기 뭐 아무런 능력도 없는데 런칭 같은 거안 합니다요. 네. 우선은 중국산 제품들을 알고 그러니까 중국산 제품이라고 말을 하면 우선 사실 시공가 필리카 포함해서 시공가가 100만 원을 넘기질 못하거든요. 그러니까 다들 중국산 아니라고 하고서. 꽤 많은 돈을 예, 그 거짓말을 해서 시공을 하는 업체들이 굉장히 많은 걸로 아십니다. 꼭 주의하시고 어, 이 사실 정품 제품들의 사이트죠. 홈페이지 각 나라의 홈페이지를 들어가면 은 굉장히 디테일하게 돼 있으세요. 속지 마시고 꼭꼭 한 번씩 한번 확인해 보시고 어, 그, 그러시는 게 나중에 차량의 피해를 막는 게 좋습니다. 이 차량 가까이에서 한번 <웃음> 시공 어떻게 되는지 아, 요 차량은 사실 좀 특이사항이 있는데, 어, 전에 한 1년 전쯤에, 전쯤에, 어, 미국 택랩사에, 어, 세이블 블랙, 그것도 마, 세이블 블랙이라는 제품을 하셨었고요. 요번에 사고가 좀 많이 크게 나셨어요. 그, 그냥 일반, 그, 그 직접 바, 저희, 박았다 그러면 좀 그런데, 아무튼, 그, 차주님 과실로, 어, 앞범퍼서부터, 뒷범퍼까지 전부 다 긁어가지고 어, 판금 도색을 하셔가지고 오셨더라고요. 그래서 또 사실 그 정도 이판 비용 판 저거 다 갈면 사실 전체 비용이 나와서 이번에 다른 색깔로 한번 해보고 싶다고 하셔가지고 그때도 택내 걸로 선택하셨고 지금도 택내 걸로 지금 하시고 예 선택하셔서 하시거든요. 근데 뭐 저희가 이번 이것도 마찬가지로 에이버리 에이버리 사틴 화이트 3M 사틴 화이트 전 정품만 항상 보여드립니다. 고객님들한테 중국산 절대로 보여주세요.
조금의 마진을 더 먹기 위해서 더 먹기 위해서 그런 행동은 저는 절대 하지 않아요 여태까지 제가 중국산을 써본 일 자체가 없습니다 20년 동안 중국산을 사용해 본 적이 없어요 네. 그래서 그 제품들하고 미국 팩넷사의 사틴 화이트 세 미국 팩넷사 같은 세틴, 세틴이라고 그러더라고요 세틴 세라믹 화이트 펄뭐 이렇게 말씀하시는데 아무래도 필름의 두께라든가 만들어진 사이트 자체가 완전히 틀려서 네. <웃음> 그런 명칭을 쓰시고요 어, 세 가지 제품을 다 보여드렸어요. 에이버리 3M 팩넷. 근데 사실상 샘플 칩만 봐도 이, 이 팩넷 제품 같은 경우가 약간의 광택, 광택도가 있, 조금 더 있으시군요. 근데 그 느낌 차이가 완전하게 틀렸어요. 완전하게. 지금 보시다시피, 아, 물론 조명은, 조명은 저희도 일부 있는데요. 사람 육안으로 봤을 때가 훨씬 더, 훨씬 더 이쁘십니다. 그러니까 항상 저희가 이, 전문적인 장비를 갖고서 촬영하는 게 아니라 뭐 찾으러 오실 때마다 팩넷분들은 고객들이 먼저 반응을 하세요. 딱 오시면 뭐 입가에 미소가 있으시다든가 뭐 다른 얘기를 안 하시는 거죠. 뭐 되게 까다로우시고 꼼꼼하신 분들은 여러 가지 좀 이제 이 제스처를 취하시는데 팩넷분들은 저희, 저희 거의 다가 가사의 문 한번 열어보시고요. 다 작업 어떻게 했는지 확인해 보세요. 아유, 아유 됐습니다요. 뭐, 아유, 뭐 사장님 뭐 제가 한두번 거래한 것도 아닌데. 아유, 근데 사실 여태까지 어, 에버리 3M 작업했을 때 솔직하게 손님들 오셔서 다문한 번씩 열어보고 본네트 열어보고 트렁크 열어보고 어, 사이트 스커트 어떻게 작업돼 있는 그런 거다한 번씩 보여드렸죠. 어, 요, 요 차량도 더군다나 반무광 차량으로 뽑으신 거예요 차를요. 반무광 차량으로 뽑으신 거고요. 그래서 반무광 제품들이 사실 어, 필름이 잘 붙진 않아요. 그래서 굉장히 그 디테일한, 좀 디테일한 탈지 작업을 해야지만이 그나마 조금 붙는 분명이죠. 어, 그리고 저희가 반무광 작업을 합니다. 저희는, 어, 물, 이, 이, 이 시공 방법들이 다 정해져 있기 때문에 뭐각 시공점 사장님들마다 시공 방법이 정해져 있겠지만 저희 또한, 저 또한 이제 한 20년 동안 시공 방법이 정해져 있기 때문에 이게 잘 필름이 붙는다 안 붙는다 그것하고 해서 제가 본드를 바르거나 그런 짓은 절대 하지 않습니다 예, 본드 자체는 절대 안 합니다 어, 이 필름을 시공하는 방법들은 웬만한 뭐 어느 정도 하신 분들은 다 아시겠지만 어, 어떻게 붙이고 어떻게 나누고 어떻게 분배하는 작업이지 그걸 본드를 바르는 작업을 안 합니다 아, 펌퍼 같은 경우 오버랩이 들어간 부분이 있으세요 워낙 또잘 붙지 않는 부분이어서 예, 요, 제, 요 부분에 오버랩이 들어가셨고요 요 라인에 또 오버랩이 들어가십니다 그리고 다른 부분에는 오버랩이 들어가신 부분이 없어요 범퍼는 전혀 없으시고요 뭐좀 한번 가까이서 한번 또 보여드려 볼게요 약간의 아주 약간의 광을 더 갖고 있는데 필름의 두께는 3중 코팅에다가 150마이크로 일반 점프 필름이 2배 가까이 정도 되시는 필름이시고요 범퍼는 약간 예, 제가 말씀드린데 그 부분 오버랩 다 있으시고 펜다 본데 뭐 오버랩 가진 일이 전혀 없으시죠? 네네. 지금 저희 또 차주님 와서 기다리시는데 좀 빠르게 좀 촬영을 했습니다. 아, 카, 어, 사이드 미러 같은 경우는 예, 예, 사틴 세라믹 예, 카본 작업을 했어요. 예, 이거 사, 세틴 세틴 세라믹 카본이죠. 사이드 미러 하나만 이렇게 해놨는데도 어, 그 매치가 굉장히 잘 됐습니다. 네, 손잡이 뭐 그런 부분 오버랩 하신 분들 전혀 없으시고요. 아 그리고 루프는 루프는 미국 팩넷사의 팩넷사의 하이포시 예, 고강택 예, 제품으로 작업돼요. 이 제품 CG 01 HD 이 창문 보시면 어, 완전하게 예, 거의 거의 일그러진 부분 원래는 이거보다 강택도가 좋은데. 이 차량이 무광 차량이세요. 원래 차 도장이 무광으로 되어 있으셔서 이런 일그러짐이 조금 보이시는 거지. 어, 음, 저기 요, 만약에 이 차량이 이제 유광 차량에 대한 일그러짐조차 하나도 없으실 거예요. 그러니까 딥 범퍼, 딥 범퍼는 전혀 전혀 오버랩 들어가신 분들은 없으시고요. 네, 그러면 어, 이 차보는 거좀 나와서 양해를 좀 차주님한테 한번 보여야 될것 같아요. 이 차량 여기까지만 설명드리고요. 어, 이 차량은 2021년식 제네시스 G70 차량이시고요. 필름 사용되어진 제품은 미국 팩넷사의 CK903 제품이세요. 필름 자체는 3중 코팅되어 있으시고요. 
필름의 두께는 150마이크 제네시스 G70 2021년식 여기까지만 설명드리고요 어, 내일은 내일은 예 내일은 뭐 K3 차량으로 구매해서 또 방송을 진행해 보겠습니다 감사합니다 I've got an itch I can't scratch I'm missing a piece that completes a whole part of me An open wound scar to see Everybody come here gather round Welcome to the freak show the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled round think I need a new lobotomy Wait! All these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta show them what I got I'm competitive You know I'm about to go off I won't let them win I'll take a stab I wanna chase a bag I want a way I can change all the things I lack I gotta face the facts I gotta taste and that Got me obsessed with the rest I got an itch to scratch I just wanna break these chains Always asking for greatness True to myself, I never fake it See no many ones that are so they get famous And when I say the truth, most really can't take it Spite of everything I've been through, I'ma make it Fake friends, but I'm a downfall, it's toxic Day one, started the outlaws for profit Yo, all I do is write verses, no talking All I do is put the work in, no option This was everything I ever wanted Created a legacy, all for me, just being honest And the fake ones hate, but it's all to no avail They wanna see me lose, but you know I never fail